ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈൻ ടെക് ഡിസൈൻ വാൾസ് വാൾ ഡിസൈനിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം അപ്പോൾ വീഡിയോസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ വർക്കാണ് പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് പുതിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നിട്ട് മാത്രം നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് ആദ്യമേ ചെന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് അപ്ലൈ ലീക്കേജ് വാൾസ് ഒരിക്കലും ലീക്കുള്ള വാളിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നനവ് നിൽക്കുന്ന വാളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ലീക്കേജ് വാൾസിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് ക്രാക്ക്ഡ് വാൾസ് അവോയ്ഡ് ക്രാക്ക്ഡ് വാൾസ് ഡു നോട്ട് അപ്ലൈ ക്രാക്ക്ഡ് വാൾസ് അതായത് ക്രാക്ക് വീണിറക്കുന്ന വാളിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പുട്ടി ബ്ലേഡ് ഫൈബർ ട്രവൽ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡു നോട്ട് യൂസ് ഫൈബർ ട്രവൽ ഓർ പുട്ടി ബ്ലേഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലേഡും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒള്ളി യൂസ് സ്റ്റീൽ ട്രവൽ അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ട്രവൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നനവുള്ള ഭിത്തികൾ എന്നിവ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നന്നായി വാൾ ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയും ജാഗ്രതയോടു കൂടിയും ചെയ്യുക നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ വാളിലാണ് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാളാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പുട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആ പുട്ടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അതെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുട്ടിയൊക്കെ അതിൽ കലങ്ങി അത് കളറും മിക്സിങ് ആയി ആകെ ചള കൊളമാവും അപ്പം അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പുട്ടിയുടെ ഒരു അംശം പോലും അതിൽ പാടില്ല പുതിയ മിക്സറാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പഴയതാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പോയിൻറ്റ് പോലും പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ 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 ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് സുസൂക്ക ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നെയിമ് ഇത് ട്രവൽ വാൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്രവൽ വാളിന് അതായത് ട്രവൽ വെച്ചാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണേ ഗണ്ണ് വെച്ചാൽ അടിക്കുന്നതല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹാർഡ്നറും അതിൻ്റെ സ്റ്റോണും ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ്നറ് നല്ല തിക്കായ ഒരു ഹാർഡ്നറാണ് ഏകദേശം എമൽഷൻ നമ്മൾ ബക്കറ്റിൽ തന്നെ അതേപോലെ പേസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നർ വ്യത്യസ്തമായ രീതി പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോണാണ് സാധാരണ സ്റ്റോണിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ അല്ല സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോൺ തന്നെ പോളിഷ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പോളിഷ്ഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഹാർഡ്നർ ഞാനിപ്പോൾ അത് പകുതിയോളം എടുക്കണമുള്ളൂ ഹാർഡ്നർ പകുതിയോളം ഒഴിക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഹാർഡ്നറിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കി കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും ഒരു എമൽഷൻ ഇച്ചിരി ലൂസാക്കിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഫെവിക്കോൾ പോലെയൊക്കെ അതുപോലെയാണ് ഈ ഹാർഡ്നർ ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഹാർഡ്നർ ഒഴിക്കണം ഹാർഡ്നർ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഈ ഹാർഡ്നറിൻ്റെ അതേ അളവിൽ അതേ അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി ഇതെടുക്കണമെങ്കിൽ പകുതി സ്റ്റോൺ എടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് പത്ത് കിലോ ആണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോൺ വാരി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇടാം സ്റ്റോൺ ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് ഹാർഡ്നർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ മിക്സിങ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഹാർഡ്നർ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് എന്തോ
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രില്ലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാകണം ഈ മെറ്റീരിയൽ ഈ ഹാർഡ്നറും ഇത് തമ്മിൽ മിക്സായി നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം വെറുതെ ഓടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന് അതിൻ്റെ വില കളയരുത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭിത്തിൽ പിടിക്കാനും ഇടാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പറയണേ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുക അതിന് ഈ ഹാർഡ്നറും ഈ സ്റ്റോണും കൂടി ഇതിലിട്ട് അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഭിത്തിയിലോട്ടൊന്നും കയറി കൊള്ളാതിരിക്കാണ്ട് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കും പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭിത്തിയിലോട്ട് ടേപ്പ് ഒരിക്കലും കയറരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് മാസ്ക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്രൗവലാണ് സ്റ്റീൽ ട്രൗവല് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കോരിയെടുക്കുക ഇത് പൊട്ടി പ്ലേറ്റിലൊന്നും അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കില്ല കണ്ടില്ലേ അത് താഴെ തൊട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊരു മൂല വെച്ചിട്ട് കുത്തി പതുക്കെ പൊക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ട്രൗവലിൽ എടുത്തിട്ട് വലിച്ച് വലിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം സാധാരണ സ്റ്റോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തീർത്ത് തീർത്ത് പോരും ഇത് ആ ഒരു ഫീലില്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വീണാട് പോരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ അതുപോലെ പിടിക്കണം ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് പൊക്കി വെച്ച് മറ്റേ ഭാഗത്ത് അയക്കണ്ട ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ടച്ചിങ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വലിച്ചിട്ടേന് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റോണിനെ പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ അല്ലാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബെറ്ററാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അർത്ഥത്തിലൊന്നും എടുക്കണ്ട എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസുകളിൽ ചെയ്യണത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈയിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ അത്യാവശ്യം കിടക്കണം അപ്പോൾ ക്ലിയർ അടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി വൺ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അതിൻ്റെ മേളിൽ ക്ലിയർ അടിച്ചാൽ മതി നല്ല വെയിലും കൊണ്ട് ഉണങ്ങണം തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊന്നും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് നനവുള്ള ഭിത്തിയിലൊന്നും ഇത് ഇടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോൺ വർക്കുകൾ പൊതുവെ അല്ല ഇച്ചിരി എക്സ്പീരിയൻസർ വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെയ്ത് ചെയ്തല്ല എക്സ്പീരിയൻസർ ആണത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മറക്കാതെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇറങ്ങിപ്പോകാതെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകളും ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ
അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് പോലെ തോന്നിക്കോളൂ കാരണം അതിൽ ഹാർഡ്നർ അടങ്ങിയ കൊണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ടെൻഷൻ ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കളർ തെളിഞ്ഞു വരും ഒരുപാട് കളർ ഷെയ്ഡുകളുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കളറുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസുകൾ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആവുള്ളൂ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കളർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് അടുത്ത് വന്നാണ് കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കണമൊന്നുമില്ല ചെറുതായി ഡ്രൈ ആയി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് സെറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ല അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞെങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണങ്ങണം നല്ല വെയിലുകൊണ്ട് ചൂടുകൊണ്ട് ഉണങ്ങണം അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഓ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടണില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എൻ്റെ മേളിൽ ക്ലിയർ അടിക്കരുത് പിന്നെ ക്ലിയർ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബേസ് ക്ലിയറുകൾ മാത്രം അടിക്കുക ഓയിൽ ബേസ് ക്ലിയറുകൾ അടിക്കാതിരിക്കുക വാട്ടർ ബേസ് ക്ലിയറുകൾ മാത്രം അടിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തുനിന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്